Sepenuh menunggu ketibaan filem Godzilla vs Kong, aku nak cover filem-filem yang sebelum ni keluar dalam Monster Universe ni. Last video aku cover filem Godzilla 2014, now kita continue dengan filem Kong Skull Island. Yang mana belum tengok the last video, boleh pause dulu yang ni dan tengok yang tu dulu. By the way, untuk filem Godzilla King of the Monster, aku dah buat review last time, so aku takkan review lagi sekali. Selepas so, korang tengok video ni, boleh continue tengok review aku untuk Godzilla King of Monster. Link aku letak ke bawah. Assalamualaikum, kembali bersama Teragam dalam Mata Mata Wayang untuk video kali ni. Kita continue dengan Monsterverse. Selepas filem Godzilla 2014 adalah filem Kong Skull Island yang ditayangkan pada 2017. Diarahkan oleh Jordan Vogt Robert, seorang pengarah baru yang sebelum ni dia mengarah satu filem indie, King of Summer. Aku rasa tak ada orang kenal pengarah ni siapa. Alright, filem ni dipertanggi oleh nama-nama besar seperti Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John Goodman dan John C. Reilly. Plot sinopsis untuk filem ni adalah... Pada tahun 1973, ada satu kumpulan tentera mengiringi satu organisasi bernama Monarch ke satu pulau yang terpencil di mana tanpa mereka sedari seekor King Kong wujud kat situ. Okey, aku tengok filem ni dekat panggung. For some reason masa dia nak keluar tu aku excited gila. <laughs> ada few sebab kenapa aku excited. Pertama sebab dia satu universe dengan filem Godzilla yang aku suka. Kedua, ada Loki dan Nick Fury. Ketiga, King Kong dia nampak besar dan awesome gila kan. Dan yang keempat, aku kecewa dengan Peter Jackson punya filem King Kong sebelum ni. Alright, filem ni pada aku dia opposite dengan filem Godzilla 2014. Aku ingat filem ni punya human character akan menjadikan filem ni lagi best sebab para pelakon dia semua handal-handal kan. Tom Hiddleston, Samuel Jackson, Brie Larson. John Goodman tapi sebaliknya yang berlaku semua watak human character pada aku gila boring gila semuanya one dimension punya character dan dia punya performance pun not that good so dia tak membantu overall tone pun inconsistent pada aku ada part dia macam a bit goofy dan cartoony ada part dia macam serious especially benda yang related dengan Vietnam War Watak Samuel L. Jackson macam ada PTSD issue dan ada seorang uh, dia punya askar macam ada family story sikit yang dia, dia sibuk nak tulis surat untuk anak dia Z. Kan? Dia Billy, dia Billy tu kan. Uh, dan watak Bri Larson supposed to be uh, anti-war journalist tapi watak dia tak contribute apa-apa on that part. So the way they establish most of the characters macam all of these people punya traits is very important to the story. And we supposed to care about all of them. Turns out all these people is is not important at all. John Goodman just a typical crazy scientist. Samuel L. Jackson sebagai plot device untuk orang stay at the island, you no, know, attack King Kong tu. Dan John C. Reilly punya character as the getaway card characters and to provide exposition. So in term of human characters. Itu je. Dan cerita yang nak disampaikan tu actually just a bunch of people dia terjebak dekat satu pulau yang penuh dengan raksasa dan now dia orang nak cek jalan keluar. Tapi bila watak-watak yang ada tu aku tak actually care. The survival mode of the story tu pada aku is not working. So basically untuk filem ni aku kena switch my expectation untuk cerita ni. Sebab the only best thing dalam filem ni adalah dia punya action. So the only way aku boleh enjoy tengok filem ni dengan aku shutting down everything else. Cerita pasal kenapa dia orang tu ada kat situ macam yang dia orang nak selamatkan diri, itu semua aku kena you no know, put aside just focus on the action. Okay? So the first action King Kong dengan helikopter tu, the one is very cool, dia balik-balik pokok kelapa tu kan, the one awesome. Masa-masa yang dekat tempat Yang banyak buluh tu pun cool juga. Ada tan scenes and horror scene yang agak agak gruesome gak lah. Tengok orang ni mati kan. So, aku suka benda-benda tu. And then, lepas tu, Kong lawan octopus tu pun cool juga. And tengok Kong makan sotong tu, tu terus rasa lapar sushi. Dan last kali, the final fight Kong dengan yang cicak giant tu, dia agak, agak, agak satisfying dia punya action. And dia bukan bertumbuk-bertumbuk, bercakap-bercakap, orang gigit je. Kong ada pakai kayu. Dia pakai rantai besi dengan keep 
apa engine kipas kapal kan as a senjata oh, very very cool so basically if you looking for a cool action dia memang deliver and visually memang stunning and tapi kalau kau mencari cerita yang lain selain daripada action it's not there compared to Godzilla 2014 aku prefer Godzilla punya story the action part untuk Kong Sky Island ni memang lagi enjoyable tapi the emotional part aku attach dengan karakter dalam filem Godzilla tu more daripada karakter dalam filem Kong ni ini aku punya preference lah korang tak semestinya setuju or ikut there's no right or wrong here ok aku bagi tahu aku punya pendapat dengan aku punya sebab kalau korang rasa tak betul it's ok kita boleh bertukar pendapat two way communication tu yang penting right tu saja untuk video kali ni Please subscribe dan like video ni. Dan last sekali jangan lupa kembali bersama Telegram untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.